Hello viewers, welcome to German Pathe. I'm going to talk about the civil engineering department. I'm going to talk about the civil engineering department. I'm going to talk about the civil engineering department. I'm going to talk about the civil engineering department. আপনারা জেনে থাকবেন যে জার্মানি কিন্তু সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি কান্ট্রি এখানে আসলে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য অনেক অনেক অ্যাসপেক্টস রয়েছে আপনারা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট থেকে ব্যাচেলর্স বা মাস্টার্স শেষ করার পরে কিন্তু আসলে বেশ অনেক ধরনের সেগমেন্টে কাজে আই মিন অ্যাপয়েন্টেড হতে পারেন তো কি কি ধরনের জব প্রসপেক্টগুলো রয়েছে বা কি কি ধরনের ডিপার্টমেন্টে আপনারা মানে অ্যাপয়েন্টেড হতে পারবেন এর ভিতরে আমার ঘাটাঘাটি অনুযায়ী যে সমস্ত ডিপার্টমেন্টগুলো মানে বেরিয়ে এসেছে এটা হচ্ছে আপনার কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং সেগমেন্ট তারপর হচ্ছে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং সেগমেন্ট তারপর হচ্ছে ওয়াটার রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কোয়ান্টেটে সার্ভেয়ার তারপর হচ্ছে আপনার ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং লজিস্টিক ইঞ্জিনিয়ারিং সেগমেন্ট ইত্যাদি ইত্যাদি তো আপনারা যারা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট আই মিন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে যারা আসবেন তাদেরকে ডেফিনেটলি আমি সবসময়ের মতো এখনও বলবো যে আপনারা অবশ্যই আপনার আপনাদের এই ডিপার্টমেন্ট যে ইউনিভার্সিটিতে আপনারা অ্যাপ্লাই করছেন সেই ইউনিভার্সিটির যে যারা যে সমস্ত সিনিয়র্সরা আছেন তাদের সাথে আপনারা মানে প্রায়র যোগাযোগ করবেন যেটা আপনাদেরকে আরও বেশি ডিসিশান মেক করতে হেল্প করবে তো স্যালারির অ্যাসপেক্টস যদি আপনারা মানে ধারণা পেতে চান সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্সদের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট থেকে ব্যাচেলর শেষ করে বা মাস্টার্স শেষ করে আপনারা মোটামুটি পঁয়ত্রিশ থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড ইউরোস ইয়ারলি স্যালারি থেকে আপনাদের জব শুরু হতে পারে এবং সেটা আপনাদের এক্সপিরিয়েন্সেস এবং এক্সপার্টিস এগুলোর উপর বেস করে কিন্তু আসলে সিক্সটি এইট থাউজেন্ড ইউরোস পর্যন্ত গিয়ে ঠেকতে পারে ইয়ারলি স্যালারির কথা বলছি আমি তো আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে এখানে কিন্তু সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে শুধুমাত্র মানে ট্রেডিশনাল যে সমস্ত স্ট্রাকচারাল ইকুইপমেন্টস বা স্ট্রাকচার কীভাবে বিল্ড আপ করতে হয় সেগুলাই শেখায় না এটা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্স স্ট্যাটিস্টিক্স এবং এই রিলেটেড আরও মানে যে সমস্ত ক্যালকুলেশন আসলে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্সদের জন্য জরুরি সেগুলোর সাথে সাথে মডার্ন ইকুইপমেন্টস দিয়ে কীভাবে লেটেস্ট টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট আই মিন স্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্ট কীভাবে করা যায় এই এই সমস্ত নো হাও কিন্তু আপনারা এখানে যখন মাস্টার্স বা ব্যাচেলার্স করতে আসবেন তখন আপনারা জানতে পারবেন আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমি মানে আপনাদের যেহেতু আমাদের এই প্লেলিস্টের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আপনাদের জন্য ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ ডিপার মানে কোর্সগুলো সিলেক্ট করে দেওয়া বা শর্ট লিস্ট করে দেওয়া তো এক্ষেত্রে ভেরি আনফর্চুনেটলি আমি আসলে ব্যাচেলার্স মানে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে যদি কেউ ব্যাচেলার করতে আসতে চান সেক্ষেত্রে আমার খোঁজাখুঁজি অনুযায়ী এখানে কোনো ইংলিশ স্পিকিং এবং টিউশন ফিস নেই এমন ব্যাচেলার আসলে আমি ড্যাডের ওয়েবসাইট থেকে খুঁজে পাইনি আর মাস্টার্স প্রোগ্রামে আমি বেশ কয়েকটি কোর্স খুঁজে পেয়েছি যেমন প্রায় পঁচিশটির মতো কোর্স আমি এখানে খুঁজে পেয়েছি যেখানে কিন্তু আপনারা ইংলিশে মানে পড়তে পারছেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং হচ্ছে এগুলোর কোনোটাতে টিউশন ফিস নেই তো সব সময়কার মতো এই কোর্সগুলোর লিঙ্ক আমি আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি আপনাদের আরও মানে ফার্দার অ্যানালিসিসের জন্য তো হোপফুলি আমার এই ইনফরমেশান আপনাদের হেল্প করবে ডিসিশন মেক করার ক্ষেত্রে আর যেহেতু বিবাস আপনারা জানেন যে আসলে পুরো ওয়ার্ল্ড কিন্তু এখন একটা বেশ ট্রমাটিক সিচুয়েশনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে করোনা ভাইরাসের কারণে তো আমরাও কিন্তু পোস্ট ড্যামে যারা আছি বাংলাদেশি স্টুডেন্টস এবং মোটামুটি পোস্ট ড্যামে যারা জার্মানসরা বা মানে এখানকার যারা নেটিভ তারাও বেশ প্রিকশনারি মেজার্স আসলে মানে নিয়ে মানে নিয়েছেন তো আমরা মোটামুটি ঘরেই থাকছি আমি আজকে প্রায় দুই সপ্তাহের পরে আমি একটু হাঁটতে বেরিয়েছি তো তখনই আমার হঠাৎ মনে হলো যে আসলে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে যে আমার যে ভিডিওটি করার কথা ছিল এটা আসলে বিভিন্ন সিচুয়েশনের কারণে করা মানে হয়ে উঠছে না তাই আজকে আমি ভিডিওটি করছি তো করোনা ভাইরাস নিয়ে আপনাদেরকে নতুন করে বলার আসলে কিছুই নেই 
এটা সম্বন্ধে প্রচুর পরিমাণে আর্টিকেলস আপনারা মানে প্রতিনিয়ত দেখতে পাচ্ছেন আপডেটস দেখতে পাচ্ছেন জার্মানিতে কিন্তু মানে অনেক পরে আসলে এটা এফেক্ট করেছে কিন্তু এখন এটার বেশ রেট বেশ অনেক মানে এটা প্রতিনিয়ত এটা বেড়ে যাচ্ছে তো সবা মানে আমি আপনাদের জন্য দোয়া করছি এবং আপনারা সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন যাতে এখানে মানে আমরা কোনো রকম কোনোভাবে এই মানে সবাই মিলে সবাই সচেতনভাবে থেকে যাতে এই এই যে মানে ওয়ার্ল্ড যে প্যান্ডেমিক এটা এটাকে যাতে আমরা কা মানে এটা থেকে যেতে আমরা রিকভার করতে পারি তো পরবর্তীতে অন্য কোনো ডিপার্টমেন্টের অন্য কোনো ফ্যাক্টস নিয়ে আবার আলোচনা করার আশাবাদ ব্যক্ত রেখে আমি আমার আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি টিল নেক্সট টাইম আপনারা সবাই ভালো থাকবেন অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল চাও চাও